వెల్కమ్ టు ద కోర్స్ కీ సైకాలజికల్ సేల్ స్ట్రాటజీస్ ఇది ఎన్ని ఉంది అంటే ఇంకా ఏమేమి సైకాలజికల్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ ఈ కోర్సులో చెప్తున్నాను అయితే ఎవ్రీ వన్ లైక్స్ టు బై థింగ్స్ ఇప్పుడు చాలామంది ఐటమ్స్ కొనాలనుకుంటారు ఫ్రీ వచ్చిన ఐటమ్స్కి ఎంత విలువ అన్నట్టు ఇవ్వరు కానీ కొనేసి వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు నేను చాలామందికి చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు మీ రిలేటివ్స్ కావచ్చు ఎత్తుంటారు నేను అక్కడ వెళ్ళినాను అక్కడ వెళ్ళేసి నేను అది కొన్నాను ఇంతకు వచ్చింది చాలా మంచి అనిపిస్తుంది నేను కొన్నాను చాలా రోజుల నుంచి అది ఆలోచన నాకు ఉండే కొనాలని ఆలోచన ఉండే అలా ఇప్పుడు నేను కొన్నాను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను అయితే ఇది ఏంటంటే సైకాలజికల్ స్ట్రాటజీ ఇది ఏంటంటే చాలామంది బై చేయాలనుకుంటారు కొనాలనుకుంటారు కొని హ్యాపీనెస్ ఫీల్ కావాలనుకుంటారు స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళది కొంటేనే హ్యాపీనెస్ అంట వస్తుంది అన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కరెక్ట్ యూటిలైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక శాంపుల్ ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది కొనేయండి మీ బెనిఫిట్ మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది మరియు దీన్ని ఈ ఐటెంని వాడితే మీ ప్రాబ్లం ఇప్పుడే సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఈ ప్రా ప్రోడక్ట్ వస్తుందో రాదో చెప్పలేము కాబట్టి అలా చెప్పినట్టయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఒక మీరు ఒక డిజైర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ డిజైర్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇచ్చేటట్టు ఉంది కాబట్టి సైకాలజికల్ సైకాలజికల్లీ వాళ్ళు కొనే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నా ఉద్దేశం ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ చాలామంది కొనాలనుకుంటారు కొని వాడి సాటిస్ఫై కావాలనుకుంటారు అయితే మీరు ఏదో అన్ని చాలామందికి భయం ఏమి ఉంటుందంటే నేను ఇంత ప్రైజ్ పెడితే ఎవరు కొంటారు నేను ఇంత ప్రైజ్ పెడితే ఆ ఐటమ్కి ఎవరు కొంటారు ఈ ఐటమ్కి ఎవరు కొంటారు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ప్రా ఇది ఉంది కదా అది అలా ఆలోచన అనేది ఉంటుంది అలా ఉండదు అన్ని ఏరియాస్లో యావరేజ్ పీపుల్ ఉంటారు రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు హై క్లాస్ పీపుల్ అందరూ ఉంటారు అయితే మీరు మీ షాప్ని మీ బిజినెస్ని ఎటువంటి వాళ్ళ కోసం ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నా అటువంటి వాళ్ళ కోసం ప్రిపేర్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు మీరు చూడండి మీ ఏరియాలో కార్ షోరూమ్ కూడా ఉంటుంది అంబాసిడర్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా జ్యువెలరీ స్టోర్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అక్కడ రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారా అనే ఉంటుంది కాబట్టి రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారు బాయింగ్ చేస్తున్నారు అనేది ఉంటుంది కానీ మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏదైనా బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు మీ ఆలోచన చిన్నగా ఉంటే మీకు సేల్స్ కూడా చిన్నగా జరుగుతాయి కాబట్టి ఎలా ఆలోచన ఉండాలి ఆలోచన పెద్దగా ఉండాలి నేను పెట్టిన తర్వాత కొంటారు వస్తారు అన్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్లీ ఆ ఊర్లో లేకున్నా కానీ మీ ఏరియాలో లేకున్నా కానీ వేరే ఊరు నుంచి మీ దగ్గర వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి రిచ్ పీపుల్ ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ నుంచి వస్తారు మీరు రిచ్ పీపుల్తో బిజినెస్ చేస్తే మీకు ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది మీ సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ పెరుగుతాయి కాబట్టి ఈ ఆలోచన పక్కకు పెట్టండి చిన్న ఆలోచన పక్కకు పెట్టేసి పెద్ద ఆలోచన పెట్టండి పబ్లిక్ కొనాలని ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళు కొనాలనుకుంటారు వాళ్ళ భావన అలా ఉంటుంది కొనాలని భావన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ భావనని బట్టి మీరు మీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని డిజైన్ చేయడం మరియు పెట్టడం మీ బిజినెస్ని పెంచుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి దీంతో మీ బిజినెస్ సేల్స్ పెరుగుతాయి ప్రాఫిట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి నెక్స్ట్ సైకాలజికల్ టిప్స్ నెక్స్ట్ చెప్పబోతున్నాను వీడియో